É muito raro é, você aqui não ver um comentário no nosso canal. É frequente comentários aqui no nosso canal falando sobre escatologia. Né? E esses dias o pessoal me pediu muito para mostrar um pouco do livro que eu vim falando aí dias atrás que é utilizado muito nas academias pentecostais do nosso país, do pastor Antônio Gilberto, que é o livro O Calendário da Profecia. Eu sei que já fiz vídeo sobre ele, nós já tivemos live, nós já tivemos o vídeo unbox, mas o pessoal fica pedindo, né? fala dele, fala, fala, fala desse livro, esse livro é bom, esse livro é bom. Eu vou voltar a falar porque já tem tempo que nós falamos. O Calendário da Profecia, do pastor Antônio Gilberto. E vamos mostrar também algumas partes dele aqui, fazendo de tudo para que o vídeo seja menor possível, para que você possa acompanhar conosco aqui, você que talvez esteja ocupado, você poder nos ouvir ou nos assistir aí no seu trabalho, tá bom? Lembrando que o pastor Antônio Gilberto foi o consultor doutrinário da CPAD, ele também foi mestre em teologia, ele já faleceu, infelizmente, mas ele foi... Mestre em Teologia, graduado em Psicologia, Pedagogia e Letras. Ele conquistou a capacidade de ler, escrever e falar fluentemente 14 idiomas, entre eles o extinto aramaico. Ele escreveu diversos livros, dentre os quais é, ele escreveu mensagens, estudos e explanações em 1 Coríntios. Ele escreveu o Manual da Escola Dominical, que é um best-seller vendido aí com mais de 200 mil exemplares já vendidos, e, entre muitos outros livros. Né? Ele foi um dos fundadores do CAPED, o curso de aperfeiçoamento para a, professores de escola dominical, o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, foi um teólogo que nos deixou um grande legado e muito orgulho, né? É, no melhor sentido possível da palavra, em ter a comprovação de que existe sim teólogos brasileiros que vale a pena a gente se dedicar, se debruçar sobre seus materiais. Este livro, esta capa de livro, é uma nova capa, né? foi feita nova tiragem e feita uma coleção em especial é, comemorativa ou é, 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 como uma homenagem para... Não comemorativa, mas como uma homenagem ao maravilhoso pastor, aí, o abençoado pastor, servo do Senhor que já partiu para a nossa casa eterna. Amém? Então vamos lá. Eu quero mostrar um pouco desse conteúdo para vocês. Vamos dar uma olhada nas páginas deste livro para que você que está me ouvindo aí entenda o quanto vale a pena adquirir, sim, este material. Aqui está o nosso livro... Aqui está o nosso livro, é, como eu disse a vocês, é da CPAD, o calendário da profecia, conhecendo o fim dos tempos e o tempo do fim. Chama-se calendário, pessoal, e aqui vai uma coisa diferente. Eu sei que existem muitos livros sobre a questão profética, né, do escatologia, mas aqui está o calendário. Por que o calendário? Deixa eu colocar grande assim para você ver melhor, né? O calendário, aí na descrição do vídeo, eu vou colocar o link para você adquirir conosco, tá bom? Garantimos a entrega e tudo certinho. O calendário da profecia chama-se o calendário porque vai colocar em ordem, em ordem, em ordem, pelas escrituras de cada evento do tempo do fim. Lembrando, para você que não sabe, escatologia, escatios logos, vem de duas palavras gregas que significa o estudo das últimas coisas, é de uma maneira sistemática, é feita uma análise bíblica sobre as profecias do tempo do fim, então o calendário da profecia vem trazendo aqui escatologia vem colocando em ordem de eventos pessoal ao invés de estudar desordenadamente né, o tribunal de Cristo, o juízo final é, o reino milenial uma coisa atrás de outra uma coisa aleatória a outra, então aqui é colocado em ordem, o que facilita muito ah, uma reedição de 2020. Facilita muito nossa compreensão. Ficha catalográfica, ele foi lançado pela primeira vez em 1984. Essa é a 35ª impressão de 2020. Olha aí. Já com a nova ortografia. É, sai tanto, né? Que foi, foi tirado só mil, mas <risos> já esgotou várias vezes, né? 
Um sumário, nós temos uma palavra que traz aqui uma palavra do autor, evidentemente, uma introdução também aqui pelo autor, capítulo 1, a vinda de Jesus. Então ele vai começar já a partir da vinda de Jesus, ou a sua segunda vinda. Depois nós temos o estado intermediário dos mortos, maravilhoso, evidentemente que defendendo uh, na, no primeiro capítulo, que são 11 capítulos, você pode estudar isso aqui, lê, lê isso aqui em 11 dias, está pronto, estuda em 11 dias, né? que é para estudar, não é para ler, pega a Bíblia, em primeiro lugar a Bíblia, tá bom? Então pega a Bíblia e vai, em 11 dias você devora isso aqui. Aí o pessoal faz muita pergunta, né? É, esse, é, é, como é que é esse daí sobre a vinda de Jesus? É a vinda de Jesus para a igreja ou a vinda de Jesus com a igreja? Todos os olhos do mundo verão a, a vinda de Jesus aí? Não, aqui nós temos o arrebatamento, como a Bíblia diz. Como a Bíblia nós temos claramente que é defendido também pela maioria dos teólogos. Que é ele vindo para a igreja, o mundo não vê, depois ele vem com a igreja. Tá bom? Aí é muito bem explanado aí por quem? Ninguém menos do que o pastor Antônio Gilberto, como eu disse aí a vocês, tá bom? Então nós temos a vinda de Jesus, depois nós temos o estado intermediário dos mortos, claro que aqui vem depondo contra a mortalidade da alma, a alma é imortal, tá bom? E o pessoal fala, ah, então vocês que pregam que a alma é imortal, vocês... É, quer dizer então que é igual ao espiritismo, há uma vaga por aí, não tem nada a ver, né? Mas aqui está o estado intermediário dos mortos. Só faz essa pergunta quem não conhece, né? O estado intermediário dos mortos, maravilhosamente é, é, colocado aqui como um dos textos base, a história do Rico e Lázaro, que a maioria dos teólogos não consideram como parábola por não ter características de uma parábola. Nós já temos vídeos aqui sobre, especificamente, explicando esse, essa, essa, essa que seria, supostamente, uma parábola. Não é uma parábola, né? mas nós temos vídeo aqui já explicando essa questão. Aqui nós temos um, um capítulo, pessoal, que é o capítulo 3, que eu amei muito, que é após o arrebatamento da igreja. O que, que acontece após o arrebatamento da igreja? É. E aqui nós temos aqui, logo é, como sequência aqui, esse após o arrebatamento da igreja vai falar não simplesmente do que acontece aqui na Terra, isso vai falar nos capítulos 4 e 5, mas vai falar do que, que acontece depois que a igreja sobe na eternidade, para onde ela vai, né? Vamos lá, nós temos aqui, é, e mais na frente ele vai é, tocar mais nesses assuntos mais ainda. Então, após o arrebatamento da igreja, o que, que acontece com a igreja? O anticristo, agora aqui na terra, o que, que acontece após o arrebatamento? Eu, sim, o livro é pré-tribulacionista, que é a ideia pós-tribulacionista não encontra é, é, auxílio bíblico suficiente. Né? Então, o anticristo e seu domínio, como é que vai ser? Vai ser mundial, vai ser local... Como é que é o domínio do anticristo? A grande tribulação em si, é o capítulo 5, ele vai explanar aqui sobre as características da grande tribulação, o objetivo da existência da grande tribulação. Aqui nós temos o capítulo e também o destaque entre grande tribulação e tribulação, evidente. O julgamento das nações, ali vai no capítulo 5, os títulos dados pela Bíblia para esse período né, de tribulação. O capítulo 6, o julgamento das nações, quando ocorrerá. Depois nós teremos o milênio, lembrando que a vinda de Cristo é anterior ao milênio. Né? O milênio, são literais ou não são literais? Aqui defende a posição bíblica de que sim, é literal o milênio. A última revolta de Satanás vai ter uma explicação aqui que é bastante complexa esse tema, como que pode a terra... Está tão perfeita, mas haver ainda uma revolta de Satanás. O capítulo 8 vai explicar isso aí. Nós temos o 9, o julgamento final dos, ímpios, dos mortos ímpios. Aqui nós vamos falar sobre, vamos ter eles falando sobre a ressurreição. Nós entenderemos aqui neste livro, por exemplo, pessoal, por ser em forma de calendário, seguindo uma ordem né, escatológica, nós vamos aprender sobre a, a questão da primeira ressurreição e segunda ressurreição que às vezes é, boa parte dos cristãos ainda não entendem. Né? A primeira ressurreição ou segunda ressurreição? 
qual das duas você acredita que os cristãos farão parte, os servos de Deus? Então você vai ter aqui o julgamento final dos mortos ímpios. Né? Note que na Bíblia não tem o juízo final para os crentes. Aí é o tribunal de Cristo, que nós vamos estudar aí no, uh, uh, no capítulo 3, por aí a gente estuda isso, tá bom? Agora no capítulo 10, o eterno e perfeito estado, né? não necessariamente um lugar geográfico, mas um estado, o eterno e perfeito estado, como seremos depois do arrebatamento? E depois da consumação de todas as coisas, depois do milênio, etc. Do julgamento final dos mortos e tal. Nós vamos habitar eternamente no céu? O capítulo 10 vai responder esse tipo de questão, né? Temos um sumário geral dos eventos escatológicos, trazendo uma síntese de tudo aqui, né? E nós temos uma bibliografia de 143, na página 143, aí no final do livro, que para quem é estudante de teologia... A bibliografia é importantíssima né? para você poder adquirir os livros que o autor usou e se, se você tiver acesso a eles e poder é, conhecer um pouco mais sobre os temas aqui exposados. Índice das abreviaturas usadas neste livro, as, os índices comumente, uma palavra... É, a palavra que vem dizendo há presente, há, há presente no mundo uma multidão de homens e mulheres que se intitulam videntes, astrólogos, magos, adivinhos, futurólogos, profetas, cada um procurando satisfazer a curiosidade de uns e a sede da verdade de outros quanto ao futuro do mundo e da humanidade. Há, muitos de, há, há muito de abuso de, de credulidade pública em tudo isso. Aqui nós temos um início aqui, né, que é do autor. Ele até diz uma coisa que eu achei bem interessante, ele diz a transcrição de referências bíblicas deste livro são da Bíblia de Almeida Atualizada, conhecida por versão ARA, ou ARA, a Almeida Revista Atualizada, por ser esse texto mais fielmente traduzido dos originais do que o da versão ARC, Almeida Revista Corrigida. Lembrando que o autor também trabalhava como tradutor né, de Bíblia, tá bom? Para outros idiomas. Introdução. Escatologia, nós vamos aprender o que é a escatologia bíblica, né? com base nas escrituras. As letras são confortáveis, como você vê aí na tela, eu procurei ser mais fiel possível. Agora nessa parte, para que você pudesse ter uma noção das letras na tela aí do seu celular, principalmente. O primeiro capítulo, que vai começar com a vinda do Senhor Jesus. Muita referência, tem gente, pessoal, que se preocupa mais com citações de pais da igreja do que com referências bíblicas. Isso está errado. Mais importante do que os pais da igreja são as referências bíblicas. Pode-se, claro, fazer ilustrações e até é, é, citar, evidentemente, os pais da igreja. Ah, porque é, é, Lutero, não sei quem, e mais não sei quem, e não sei o quem, e... e, e... Não sei quem de Alexandria defendia isso. É que evidentemente que você pode citar, você deve citar, é importante, faz parte da história da formação teológica do cristianismo. Mas, pessoal, a Bíblia em primeiro lugar. Então, não fica atrás de livros que cita muitos pais da igreja e não cita a Bíblia de jeito nenhum ou pouquíssimo. Não é importante. O importante mesmo é livro que traz muita referência bíblica. É o caso aqui, a cada frase, a vinda de Jesus será precedida de sinais já preditos na Bíblia. Alguns desses sinais são, 1. Um, apostasia, 2. Tessalonicenses Cessão 2, 3. 2. Multiplicação de religiões e práticas demoníacas, 2 Coríntios 4, 4, 1 Timóteo 4, 4. 3. Indiferentismo espiritual, 2 Timóteo 3, 1 a 6. Isso nós estamos vendo muito em nosso tempo. Judas, versículo 18. 4. Guerras, Mateus 24, 6. 5. Restauração Nacional de Israel, Lucas 21, 29 e 30. Atenção para isto, hein? Estamos muito perto. É, já, já está como Estado, né? Agora deverá ser reconhecido como nação. A apostasia é o abandono da fé e da doutrina, como exemplo descrito em 2 Timóteo 2, 18. Apostasia, como mencionado em 2 Tessalonicenses 2, 3. Só pode ocorrer na igreja. O mundo não tem de que apostatar. 
Olha, muito bom. A vinda de Jesus e os povos bíblicos. Em um linguajar simples, como você está vendo, o linguajar é bastante simples. Ó, a ressurreição dos justos e dos ímpios. A ressurreição dos salvos e, e a dos ímpios é claramente ensinada nas escrituras. Ela é prova de que os que agora morrem não deixam de existir. Se os que morrem agora deixassem de existir, para que eles uh, reaparecessem para serem julgados, como João já os viu. Apocalipse, desculpa gente. Apocalipse 20, versículo 11 a 15, teria de ser recriados e não ressuscitados. Ressurreição só pode ser de alguém que morreu. Se o caso fosse recriação, esta neutraliza, esta neutralizaria toda a base de recompensa. Porque aqueles que saíssem da sepultura seriam indivíduos diferentes daqueles que praticaram as obras deste mundo em sua vida anterior. Muito legal. Ou seja, não, a ressurreição não é o mesmo que a ideia falsa da reencarnação. Propósito da, vida, da vinda de Cristo, da vinda de Jesus, o arrebatamento e nem da recriação. Né? O arrebatamento da igreja é a revelação de Jesus. Legal. Então, fica aqui a dica, mostrando para vocês mais de perto o livro, o calendário da profecia, conhecendo os tempos, e, é, o fim dos tempos e o tempo do fim. Aqui nós temos muitos, se intitulam videntes, aqui nós vimos, aqui na verdade é um resumo de, de abertura, né? Que está na contracapa do nosso livro, tá bom? Simples de, 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 de ler, fácil de compreender, do pastor Antônio Gilberto. Só não aprende quem não tiver nenhum interesse em relação às escrituras para o tempo do fim. Espero que tenha sido muito útil para você essa nossa dica. Vamos trazer, vamos produzir aqui mais dicas no âmbito da teologia sistemática, porque para o clube de membros estaremos lançando vídeos aqui. Já começamos a lançar para o clube de membros é, de escatologia, para os inscritos, muitas dicas de livros para escatologia também nós lançaremos, tá bom? Então a nossa dica de hoje foi o Antônio Gilberto, o calendário da profecia. Vem mais dicas de livros por aí. Lembrando que na descrição deste vídeo tem o um link de onde adquirimos o nosso, para que você também possa adquirir e desfrutar desta maravilha aqui de Deus aqui, é, antes de, de você criticar a escatologia pentecostal, procura conhecer, procura pre conhecer, porque do contrário é preconceito, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor, Deus continue te abençoando, até a próxima, até o próximo vídeo, querendo Deus.